పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ గురించి మహిళలు మిస్ అవడం గురించి మాట్లాడితే అదేదో వాలంటీర్లు అని అవమానించాడని వాలంటీర్లు ఆడోళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆడోళ్ళు అవమానించాడని వాలంటీర్లు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారు కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీలను అవమానించారని దాన్ని తీవ్రతరం చేసి ఈ రోజు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం టాపిక్ అడ్వైప్ డైవర్ట్ చేసి ఈ పంచ ప్రభాకర్ గారిని ఈ కల్లు హరికృష్ణారెడ్డి గారిని లేకపోతే అనంతబాబు అనేవాడిని వీళ్ళందరినీ కాపాడడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన అత్యంత నీచమైన కుట్ర ఈ టాపిక్ డైవర్షన్ అనేది ఇప్పుడు క్లియర్ గా అడుగుతున్నాం అండి మేము గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సూటుగా అడుగుతున్నాం గతంలో ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి సేవామిత్ర అనే ఒక గవర్నమెంట్ యాప్ లో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోండి మీ వివరాలు ఇవ్వండి అని అడిగితే గవర్నమెంట్ అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారండి ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాటలు మీకు వినిపిస్తాను this data cannot be in the hands of any private people any private person or any private company how is it that these aadhar details belonging to crores of andhra pradesh people are present in that app or present in this it company number 1 number 2 how is it that the voter id data with color photos voter id data with color photo with color photos this is a master copy this master copy will not be found anywhere even if you were to go to the election commission uh, election commission data you would not see you would not even see black and white photos on it you would only see names what chandra babu naidu has on this app seva mitra app is data voters id data with color photos this is a master copy how is it that this data is found on chandrababu naidu's seva mitra app isn't this a crime this is a, a legally punishable crime as well and to this app aadhar card voter id card teesukuni government app aina seva mitra lo add chestene crime annu nuvu మరి అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది నేను వాలంటీర్లు విమర్శించదలుచుకోలేదు వాళ్ళ అమాయకులు వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయలు ఆశ చూపి వాలంటీర్ల చేత ఈ రోజున ఆధార్ కార్డు ఓటర్ కార్డు మాత్రమేనా బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్ తీసుకుంటున్నారు మా సంతకాలు తీసుకుంటున్నారు మాకు సంబంధించిన టోటల్ వివరాలు అనేది తీసుకుని ఈ రోజున అది ఆల్మోస్ట్ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ లాంటిదే కదా ఎక్కడ పంపించో ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల మంది డేటా అని నువ్వు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో గవర్నమెంట్ చేస్తే తప్పు గవర్నమెంట్ చేస్తే నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు అన్నావు మరి ఈ రోజున సాక్షాత్తు నువ్వే ఈ అమాయకులైన పిల్లల్ని ఏజెంట్లుగా పెట్టుకుని అసలు అగ్రిగోల్డ్కి నీకు తేడా ఉందయ్యా అగ్రిగోల్డ్ అనే సంస్థ ఒక ఎండి ఉండి ఏజెంట్లను పెట్టుకుని ఆయా వ్యక్తుల దగ్గర ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి మోసం చేసి ఎత్తేశాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఆ ఏజెంట్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి ఈ రోజు నువ్వు అమాయకమైన పిల్లల్ని ఐదు వేల రూపాయల జీతం ఆశ చూపించి మొత్తం డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళ వేల ముద్దులు కలెక్ట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళ ఐరీసులు కలెక్ట్ చేస్తున్నావు ఇవన్నీ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లతో సహా కలెక్ట్ చేసి ఎక్కడ ఏ మిస్టేక్ జరిగినా దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అక్కడ ఆ వాలంటీర్ అయితే వాడి మీద కేసు పడుతుంది లేదా అతను జైలుకు పోతాడు లేదా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఇంత డేటాని ఎక్కడ పెడుతున్నారు మీరు ఇంత డేటా ఎందుకు కలెక్ట్ చేశారు మీరు ఇది అడిగాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దీనికి టాపిక్ డైవర్ట్ చేసి ఎస్సీలో అవుతున్న చైతన్యాన్ని పోరాట పటిమని మీరు ఎలాగైతే అనగదొక్కాలని చూస్తున్నారో అది మేము గ్రామ గ్రామాల్లో చెప్తున్నాం క్షేత్ర స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో ఏ దళిత కాలనీలన్నా ఎవడైనా వైసీపీ జెండా పట్టుకోవాలంటే సిగ్గుపడే విధంగా మేము చైతన్యం తీసుకొస్తాం నువ్వు చేసే ప్రతి నేరాన్ని నువ్వు మాకు చేసిన ప్రతి అన్యాయాన్ని మేము తెలియజేస్తాం గతంలో ఒక సినిమా వచ్చిందండి అభిమన్యుడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది కమర్షియల్ సినిమా కాదు ఐటెం సాంగ్లు ఉండే సినిమా కాదు ఆ సినిమాలో అసలు ఆన్లైన్ మోసాలు ఎలా జరుగుతున్నాయని చూపించారు ఆ సినిమాలో హీరో విలన్ హీరోగా విషాలు ఉంటే విలన్ గా అర్జున్ ఉన్నాడు అర్జున్ ఆ సినిమాలో క్లియర్ గా చెప్తాడు ఈ డేటా అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ డేటా అంతా నా దగ్గర ఉంటే మీరు వేసే ఓటును కూడా నేను మ్యాల్పులేట్ చేయగలను నేను అనుకున్న వాళ్ళకి మీకు ఓటు వేసే విధంగా నేను చేయగలుగుతానని డేటా కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఈ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ చాలా క్లియర్ గా చర్చించారు ఆ సినిమాలో ఒకవేళ ఎవరు చూడకపోతే ఇప్పుడు చూడండి ఇంత డేటాను పట్టుకెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడో ప్రైవేట్ సంస్థ దగ్గర పెట్టాడట అది ఈ రోజు రిలీజ్ అయింది ఎక్కడ పెట్టావు ఈ డేటా అంతా ఏ కంపెనీ ఇది ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఏజెన్సీ అనేది ఎక్కడుంది ఈ ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఏజెన్సీ అనే దానికి రవీందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు హెడ్గా ఎవరు వీళ్ళంతా 
ఈ రోజున ఏపీ స్టేట్లో మీరు దారి మళ్ళిద్దామన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జనాలు అందరూ కూడా కరెక్ట్ ట్రాక్లో ఉన్నారండి మీరు చేసే ప్రతి మోసాన్ని గ్రహిస్తున్నారు ఈ రోజున డేటా ఇవ్వడానికి ప్రజలు కూడా విముఖత చూపిస్తున్నారు అమాయకమైన ఈ వాలంటీర్లని మీరు కేసులు ఎరికించడానికి లేకపోతే మీరు వాళ్ళతో క్రైమ్స్ చేయించడానికి వాళ్ళకి ఐదు వేలు ఎర చూపారనే విషయం చాలా మంది వాలంటీర్లకు అర్థమైంది ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు మీరు దళితులకి ఆల్రెడీ బీసీలు కూడా మీరు సెట్టు బలి అంటే బలమైన సామాజిక వర్గం అలాంటి సామాజిక వర్గంలో వైసీపీలో ఉన్న నాయకుడినే చంపేస్తానని బెదిరిస్తాడు రాజానగర్ ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు ఇంత దారుణమైన నేరపూరితమైన ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి చూస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వీటన్నిటికి ఒకే ఫుల్ స్టాప్ ఒకే ఒకే ఆన్సర్ చెప్తాం మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సీఎం చేసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సీఎం చేసుకోవడం ద్వారా మేము కోల్పోయిన ప్రతి పథకాన్ని వెనక తెచ్చుకుంటాం మేము కోల్పోయిన రక్షణ వెనక తెచ్చుకుంటాం మా మీద ఎవడెవడైతే దాడులు చేశాడో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చట్టపరంగా శిక్షించేలా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సీఎం చేసుకుని మేము ముందుకెళ్తామని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఏకీభవించడం అంటే అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్పారంటే సార్ వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుని వాళ్ళు డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కలెక్ట్ చేసిన డేటా పైకి చేతులు మారుతుందండి చేతులు మారే ఏదో ఒక చేతులు అది మిస్యూజ్ అయితే ఒంటరి ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు లేకపోతే డైవర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలా ఈ ఇది పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అండి చాలా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది అది ఎవరైనా అసాంఘిక శక్తులకు చేరుతుంది అది చేరితే వాళ్ళని ట్రాప్ చేసి వాళ్ళని మిస్ చేసే పరిస్థితి ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఇన్ని వేల మంది ఆడపిల్లలు ఇది అవ్వడానికి కారణం వాలంటీర్ వ్యవస్థ అన్నారు అంటే దానికి ఒక వైసీపీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో వాలంటీర్ వ్యవస్థ లేదు కదా అక్కడ కూడా జరిగాయి కదా అని అడుగుతున్నారు సార్ అయితే నేను ఒకటే సూటుగా అడుగుతున్నానండి వేరే రాష్ట్రాల్లో లేదు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ రెండు లక్షల యాభై వేల మంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ లేదు కాబట్టి ఒకవేళ అక్కడ మిస్సింగ్ కేసులు ఉన్నాయంటే అర్థం ఉంది యాభై ఏళ్ళకే కూడా ఒక వాలంటీర్ ఉన్నప్పుడు ప్రజాధనంతో ఆయనకి శాలరీ మనం పే చేస్తున్నప్పుడు ఈ యాభై ఏళ్లలో ఒక ఆడపిల్ల మిస్ అయింది అన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు త్వరగా రావట్లేదు ఆ రికవరీ ఎందుకు త్వరగా ఉండట్లేదు ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది రెండు లక్షల యాభై వేల మంది చల్లర మంది ఉన్నప్పుడు అయినా మన ఆడపిల్లలు మిస్ అవుతున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది నీ పరిపాలన చేతగాని తన విధి ఏమీ లేని రాష్ట్రాల్లో మిస్ అవుతున్నారంటే అర్థం ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో మిస్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు లక్షల యాభై వేల మంది ఆల్మోస్ట్ ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థకి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం ఖర్చు అవుతుంది అయినా మన ఆడపిల్లలు ఎలా మిస్ అవుతారు అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం సార్